ഇടയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ലിബറോഫിക്സ് ബേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിലൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കൊറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എംപ്ലോയി നിയമം ബേസിക് പേ മാത്രം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം അതിനുവേണ്ടി അത് ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസ് ലിബർ ഓഫീസ് ബേസ് ഫിനിഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ടാറ്റാ ബേസിന് പേര് നൽകുന്നു ഞാനിവിടെ എംപ്ലോയി വൺ എന്നൊരു പേര് നൽകി ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ലൊക്കേഷൻ ഏത് ലൊക്കേഷനിലാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തു സേവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ എംപ്ലോയി വൺ എന്ന ഡാറ്റാ ബേസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ഡാറ്റാ ബേസ് ടൈമിൽ ടേബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ഇൻ ബി സി ബി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇ എം ബി ഐ ഡി ഇ എം ബി നെയിം ബേസിക് പേ എച്ച് ആർ ഐ എന്നീ ഫീൽഡ് നെയിമുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ടേബിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇ എം ബി ഐ ഡി ഇ എം ബി നെയിം ബേസിക് പേ ബി പി അത് നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുക എച്ച് ആർ എ അതും ഫീൽഡ് ടൈപ്പ് നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഇ എം ബി ഐ ഡി എന്ന ഫീൽഡ് നെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി കെയർ സിറ്റി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ റോ മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്ത് മൗസ് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രൈമറി കെയർ സെലക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ പ്രൈമറി കെയർ സെറ്റ് ചെയ്തു ടേബിളിന് ഒരു പേര് നൽകാൻ ഞാൻ എംപ്ലോയി എന്ന് പേര് നൽകുന്നു ഓക്കെ പ്രസീവ് ഇപ്പോൾ ടേബിൾ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി ടേബിൾ ഡിസൈൻ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇനി തൊട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഫോം ആണ് ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഫോം ഡാറ്റാ ബേസ് പേരിലെ ഫോമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ക്രിയേ യൂസ് വിസാർഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഫോമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വരുന്ന ഫോം വിസാർഡ് വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ടേബിൾ ഏത് ടേബിളിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ എംപ്ലോയി തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി എല്ലാ എന്തൊക്കെ ഫീൽഡുകളാണ് ഫോമിൽ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഒന്നിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ ഡബിൾ ഗ്രേറ്റർ ദാറ്റ് സിമ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാ ഫീൽഡുകളും ഫീൽഡ് ഇൻ ദി ഫോമിലേക്ക് വന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് പല ഫോമിലെ കൺട്രോളുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തായി കാണാം അതിൽ ഈ കോളംനാർ ലാബ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് ഓരോന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അടുത്തത് ഇവിടെയും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല നെക്സ്റ്റ് അപ്ലൈ സ്റ്റൈൽ കളർ നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കാം പല ഇത് കളറിൽ പോലെ സെലക്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഈ ഫോമിന് പേര് നൽകാവുന്നതാണ് ഞാൻ അതിനുശേഷം ഫിനിഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എംപ്ലോയി ഫോം ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം വീണ്ടും ഇപ്പോൾ ഈ ഫോം ഫോമിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് ഇൻവോക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഫോമിലൂടെ ഡാറ്റ എൻട്രി നടത്തുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഫോമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഫോം ഇവിടെ കാണാം എംപ്ലോയി ഫോം അത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇനി ആ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യാം വൺ തൗസൻഡ് വൺ മജീദ് ടെൻ തൗസൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ടു അഭിലാഷ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നെക്സ്റ്റ് 
ഫോമ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ കാണാം നിലവിലുള്ള ഡാറ്റ കാണാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇതിലൂടെ സാധ്യമാണ് താങ്ക് യു